அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்லை நீ சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கல்யாண சந்தோஷத்துல என் கடமையை நான் மறக்கல இப்ப என்னுட்டி ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே யார் தேடி வந்திருக்கீங்க உங்களை தான் தேடி வந்திருக்கோம் சார் அருண்குமார் மர்டர் கேஸ் சம்பந்தமா நீங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் படி உங்க ஒய்ஃப் தான் அவனை கொலை பண்ணிருக்காங்கன்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு உங்க ஒய்ஃப் அரெஸ்ட் பண்ண வாரண்டோட வந்திருக்கோம் சட்டம் தன் கடமையை செய்யணும் தான் நான் என் கடமையை செஞ்சேன் தெரிய <laughs> கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் கல்யாணத்துக்கு என்ன கூப்பிடலன்னாலும் வாழ்த்து சொல்றது தான் என்ன மாதிரி விஐபிக்கு நாகரிகம் நினைக்கிறேன் வந்தவங்களை வரவேற்கிறது தான் தமிழனோட நாகரிகம் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் துணிச்சலா செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க இப்ப கல்யாணங்கிற கால்கட்ட போட்டாச்சு கொண்டாட்டி குடும்பம் ஒரு போந்திருக்குமே துணிச்சல் என் ரத்தத்துல ஊர்னது என் மனைவி பாராட்ட பாராட்ட இன்னும் அதிகமாகுது பா உங்க கொண்டாட்டி விவரம் தெரியாம உங்க வீரத்தை பாராட்டுறாங்க வெளியில போற புருஷன் வீட்டுக்கு வருவானாங்கிற பயத்திலேயே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா உங்க தொழில் அப்படி உங்க தொழில் மட்டும் என்னவா எப்ப எங்க போலீஸ் வருதோ சிபிஐ அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோன்னு உங்களை நம்பிக்கிட்டு இருக்கவங்க பயந்துகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு மேல பேசின என்ன செய்ய முடியும் முடிவு உங்க கையில இருக்கு முடிவு நிர்ணயிக்கப்பட்டது அதை நீ நினைச்சாலும் நான் நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது சந்திப்போம் எங்க ஜெயில் நீ ஏன் பயப்படுற உட்காரு ஹலோ அந்த கார்ல ஏறதுக்காக உங்க கூட வேலை பாக்குற ஃப்ரெண்டு போயிட்டு இருப்பாரு பாவம் அவர் ஆயுசு கொஞ்ச நேரம் தான் கார்ல பாம்பு வச்சிருக்கேன் முடிஞ்சா காப்பாத்து
என்ன அலெக்ஸ் பாம் கரெக்டா வெடிச்சுதா ஹலோ அலெக்ஸ் ஒரு நல்ல நண்பனா உன் கூட ஒர்க் பண்ற உயிரை காப்பாத்த முடியல அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல புருஷனா உன் பொண்டாட்ட உயிரை காப்பாத்த முடியுமா பாரு புரியலையா உன் வீட்டுல பாம் வச்சிருக்க இந்த டிவி பிரிட்ஜ் கேஸ் ஸ்டவ் வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் பொம்பளைங்க உயிரே வச்சிருப்பாங்க அதுல எதுலோ ஒண்ணுல உன் பொண்டாட்டி உயிர் இருக்கு அது எதுல எனக்கு மறந்து போச்சு கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறியா
மக்களுக்கு <laughs> சட்டத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது கேட்கும் பொழுது எனக்கும் அதிர்ச்சியா தான் இருக்கு பாம்பு வச்சது அசோக் பிரதர்ஸ் தான் எனக்கும் தெரியும் ஆனா என்ன பண்ண முடியும் அலெக்ஸ் அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் வேணும் அதுக்கு அந்த ஃபைல் வேணும் அடுத்த தடவை உங்களை சந்திக்கும் போது ஃபைலோட வரேன் புருஷ வீட்டுக்கு போயாவது சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் அங்கே இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு தெய்வ குத்தம் தான் காரணம் பிரியா உனக்கு ஒரு நல்ல புருஷ அமையணும்னு நம்ம குலதெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு அந்த நேர்த்தி கடனை முடிக்க அவரையும் அழிச்சுக்கிட்டு நம்ம கிராமத்துக்கு போயிட்டு வாமா என்னங்க தாய்மா உங்ககிட்ட ஏதோ சொல்லணுமா ஏன் நீ சொல்ல மாட்டியா இல்லங்க பரவாயில்ல எனக்கு புருஷ நல்லபடியா அமையணும்னு குலதெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்களா அந்த நேர்த்தி கடனை நிறைவேற்றிட்டு வரணும் பொண்டாட்டியோட ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்கிறவன் தான் நல்ல புருஷன் உனக்காக வரேன் பேசிக்கிட்டு 
அழிஞ்சிடுச்சு <laughs> வணக்க சாமி வரப்பு தகவல ஒருத்தனை வெட்டி கொலை பண்ணிட்டா கொலை செஞ்சது இவன்தான் நல்லா தெரியுது ஆனா இவனை எப்படி அடிச்சு உதச்சு கேட்டாலும் உண்மையை ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறான் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறான் அவங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்க இந்த அம்மனோட சக்தி உனக்கு நல்லாவே சரி இங்க நின்று பொய் சொன்னா உன் வம்சமே அழிஞ்சு போயிடும் நீ கோர்ட்டுக்கோ போலீஸுக்கோ பயப்பட வேண்டாம் இந்த அம்மனுக்கு பயந்துதான் ஆகணும் என்ன மன்னிச்சிடுங்க சாமி இந்த கொலைய பண்ணது நான் தான் இரு பிரியா கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து உனக்கு நான் எதுவுமே வாங்கி தரல அதனால உனக்கு <laughs> அருண்குமார் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்துல இந்த பிரேஸ்லெட் கிடைச்சது அதனால நீ தான் கொலை செஞ்சிருப்பேன்னு நான் சந்தேகப்பட்டேன் இப்பவாது உண்மையை சொல்லு அருண்குமார நீ தானே கொலை செஞ்ச ரியா 
பங்களாவை தேட வேண்டாம் ஊர்கோடியில் இருக்கும் பாலடைந்த பங்களாவில் சந்திக்கவும் அசோக் பிரதர்ஸ் ஆளுங்களால உங்க உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் தான் நான் துப்பாக்கியால சுட்டு உங்க கவனத்தை திருப்பினேன் பாதுகாப்புக்காக தான் ரியாவையும் இங்க அழைச்சிட்டு வந்தேன் என்ன அலெக்ஸ் கார் விபத்துல எரிஞ்சு போனேன்னா எப்படி உயிரோட திரும்பி வந்தேன்னு ஆச்சரியமா இருக்க என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொன்னீங்க இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் விவரமா சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு எத்தனை நாள உங்களை என் வீட்டு கூப்பிடுறேன் ஒரு சின்ன பாத்தி தரலாம் வரமாட்டேங்கிறீங்களே என்ன மாதிரி சிபிஐ ஆபீசர்ஸ் பொது இடத்துல குடிக்கிறதே தப்பு அதுலயும் பாட்டி கிட்டினு மத்தவங்க வீட்டுக்கு போறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு குற்றவாளி வீட்டுக்கு போறது தான் தப்பு என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வரலாம் இல்ல சௌந்தரராஜன் வா சௌத்ரி மீட் மை ஃப்ரெண்ட் சௌத்ரி ஹலோ நினைக்கிறாரு <laughs> 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 உனக்கு எவ்வளவு பாட்டியை சொன்னாலும் இந்த கெட்ட பழக்கம் போகாது உன் ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டே அவன் யார் தெரியுமா யாருக்கு தெரியும் டெய்லி பார்ல மீட் பண்ணுவான் அவன் வேற யாரும் இல்ல யார கைது பண்ணும் நம்ம டீடைல்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த அசோக்கோட கடைசி தம்பி அருண்குமார் அந்த டீடைல்ஸ் இருக்கிற ஃபைல எப்படியாவது உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினோம் தான் அவன் உங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கும் பாதுகாப்பாக்கணும் <laughs> என்ன 
மிஸ்டர் அருண்குமார் வழக்கமா சீரியஸா இருக்கவங்களை கொண்டு வந்து எப்படியாவது காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்னடானா செத்தவரை கொண்டு வந்து சீரியஸா இருக்காருன்னு சொல்ல சொல்றீங்க சீரியஸா இருக்கிறவங்களை காப்பாத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ கிடைக்கும் ஆனா செத்த இவர சீரியஸா இருக்காருன்னு சொன்னீங்கன்னா அஞ்சு லட்சமோ பத்து லட்சமோ தர சொன்னது செய்ய வாரில் பேசிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு அவருக்கு நெஞ்சொலி வந்துருச்சு எப்படி டாக்டர் இருக்காரு எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல அவரை எப்படி காப்பாத்தி ஆகணும் மிஸ்டர் அருண்குமார் நீங்க இவ்வளவு முயற்சி எடுத்தோம் எங்களால் அவரை காப்பாத்த முடியும் முக்கியமானிங்க <laughs> 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 அந்த பயில் சௌத்ரி கைக்கு போக கூடாது அது எங்க இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் டெல் மீ அந்த சௌத்ரி பத்தி புரிஞ்சுக்காம அப்பா அவர்கிட்ட தான் அந்த பயில கொடுத்தாரு ஹலோ அந்த டாக்டர் பேசுற காந்திராஜன் இடத்துல சந்தேகம் இருக்கிறதா என்கொயர் பண்ண சிபிஐல இருந்து சௌத்ரி ஒரு ஆபீஸ்ல வந்திருக்கார் அந்த சௌத்ரி கிட்ட போன கூட அருண்குமார் உங்களோட பேசணும் வணக்கம் சௌத்ரி சார் அனாசமா ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க காந்திராஜன் ஹார்ட் அட்டாக்ல சாகல அவரை நான் தான் கொலை செஞ்சேன் ஏன் உண்மையை ஒத்துக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா பயில் உங்ககிட்ட இருக்க பிரியா இங்கதான் இருக்கா பயில தந்துட்டு அவளை அழைச்சிட்டு போங்க உயிர் நண்பனை தான் காப்பாத்த முடியல அவர் பொண்ணையாவது காப்பாத்துங்க சந்தேகப்படாதீங்க அசோக் என்ன நம்புங்க 
சௌதரிங்க வந்ததுமே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் எதுக்கும் உங்க ஆட்டை அனுப்பி வை யாரு ப்ரொஃபசர் ராஜசேகரும் அசோக் பிரதர்ஸ்க்கு உடந்தேன்னு தெரிஞ்சதுனால நான் ஃபைல் அவங்ககிட்ட தரல அங்கிருந்து தப்பிச்சேன் அசோக் பிரதர்ஸ் ஆளுங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபைலை காப்பாத்த நானே ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்தினேன் நானும் ஃபைலும் எரிஞ்சு போயிட்டதா நினைச்சு அசோக் பிரதர்ஸ் ஆளுங்க திரும்பி போயிட்டாங்க நான் உயிரோட இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை நாளா தலைமறவா இருந்தேன் ரியாவை காப்பாத்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போனேன்னா அங்க அருண்குமார் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்ததை பார்த்தேன் அவங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கணும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் ஊழல் இருந்ததுனால யாரையுமே நம்ப முடியல அதனாலதான் ஆரம்பத்துல உங்களையும் நான் நம்பல ஆனா ரியாவை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் உங்க மேல நம்பிக்கை ஏற்பட்டு மோசடி செஞ்சிருக்கிற மந்திரிங்க அதிகாரிங்க சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்துட்டு இருக்கிற அசோக் பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் சட்டம்னா என்னன்னு புரிய வைக்கணும் காந்திராஜனோட கனவு நிறைவேறணும் என்னோட ஆசை பழிக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு ஃபைல் போதும் ஒன்று நாலு அஞ்சு ஒன்பது ஆறு 